。运动的时候，肘关节老是出现弹脚，总感觉有根筋在里面跳来跳去，是动作姿势不对，还是肘关节练坏了？肘关节弹响其实是一种非常常见的情况，尤其是在进行抗阻力训练、做大幅度的这个肘关节屈伸动作时，会更常出现。弹响通常分为了病理性和生理性两大类。如果你的弹响常伴随有疼痛或者是其他的肘部不适感，那么很可能意味着肘关节存在有损伤、炎症或者是结构性变异，而这些病因有可能是骨性的、滑膜性的或者是肌腱性的等等。如果你是这种情况，那么建议你最好去医院做个检查，然后进行专项的治疗。但如果你的弹响只是弹响，肘部并未有疼痛或者其他不适感，那大概率只是生理性弹响，而这基本上也是绝大多数健身人群出现弹响所属的一个情况。这类弹响的发生机制主要是因为肱三头肌，肱三头肌负责了肘部的伸展功能，它的下端横跨了肘关节，指点连接在了小臂尺骨的尺骨鹰嘴上。如果肱三头肌过于紧绷，那么当我们在做肘部屈伸动作时，这一头的肌腱就容易在大臂肱骨的肱骨内上髁上来回的波动，这时候弹响就出现了。虽然这种弹响暂时并不会带来什么实质性的影响，但作为一个也曾经历过肘部弹响的训练者，说实话，训练过程中出现弹响，心里确实比较膈应。而且，如果弹响存在时间过长、过于频繁又放任不管的话，可能还会带来肱三头肌的肌腱炎。但要解决这个问题，其实也很简单，只需要三步。每次我们在训练前花上几分钟过一遍，基本上问题就能得到解决。第一步就是通过按压来让紧绷的肱三头肌得到一个舒张的信号。你可以就用手来给肱三头肌做一个马杀鸡，尤其是靠近肘部的位置要多按压。当然，我们也可以拿一个筋膜球或者网球放在桌上进行滚动按压。那要是你有两个网球的话，还可以自制一个花生球，套一只干净的袜子，把口扎紧，然后放在三头下面滚压起来更为方便。这样持续操作三十到一百二十秒之后，我们就进入到下一步，把手臂举高，靠在门框或者墙上，身体微微侧倾，接着弯曲肘部到底。这时候你会感觉到三头有一个比较明显的牵拉感。我们找到一个七分左右的强度，然后保持十秒，接着伸直再弯曲。这个过程我们可以反复进行多次，当然你可以用另外一只手来进行辅助，或者换成电上动作都可以。这一步主要是为了延展肱三头肌，让其恢复到一个正常的长度。接下来是第三步，练前预热。我们可以在每次要练习上肢动作，尤其是你会出现弹响的动作前，做一些专门针对肱三头肌的低强度训练动作。根据动作幅度的递增，依次是靠墙臂屈伸、靠墙钻石撑、小重量颈后臂屈伸。你可以只跳一个动作，也可以依次完成。动作节奏我们不用太快，但建议次数多一点，做到三头能有一个比较明显的发热感和充血感为止。这样的目的是为了提升肱三头肌的温度，让其达到一个更好的伸缩弹性。这样一套下来，就可以很大程度的避免在正式训练过程中肘部弹响的情况发生。当然说，在训练前，平时你有必要多进行以上的训练，坚持一段时间之后，肘部弹响的问题就能得到很大的改善。与此同时，我们有些训练动作其实也可以做一些微调，比如说俯卧撑，我们可以调整为肘屈程度更小的宽距俯卧撑；而正手三头下压，则可以调整为反手三头下压等等。OK， 这里是小瑞凯电台，关注我，给你最较真、最科学的健身方案。我是小瑞，咱们下期见。